الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال إما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس سورة كهف تراشي تك نبيات جابتي وحمد صنع الله رب العالمين الجنة وان جابتي ودورد صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة وبتو قرآن منشر شر الباب درشن الجنة وبدش بغان بيتك آيات بدان بيتك آيات بغات دير شكونيو غطنا شموهو कहनी समूह नाना विध विषय बस्तु नहीं कुरान एक पूर्णांग हृदयत ग्रंथ आज के इतिहास अवतरणा एखे जेटा को दिन खुद बंधा बला है जुल करण घटना आरबर का सुपरिचित छा भेल निरक्षर नबी मुहम्मद सल्लाम किस जाने ना ताके ठकान भंड नबी प्रमाण करार्जन ताके जदुकर प्रमाण करार्जन शत्रुपक्ष साध्य मत चेष्टा कर तमदे एक हल यल्ला रसुल तो जवाब दीते प्रश्न उठे ना जुल करना कथा पा 
নিজের কোরআর বংশের খবর উনি জানেন না পদ্মা দাদা তার আগে কে কি ছিল না ওইটা কোনো ইতিহাস তো তার কাছে ছিল না কিন্তু তাকে এমন এমন প্রশ্ন করা হয়েছে প্রশ্নগুলো ছিল অত্যন্ত কঠিন একেবারেই উনি এ বিষয়ে তার জানা একেবারেই অজানা প্রশ্ন ওঠেন এসবগুলো উত্তর দেওয়ার উত্তর যদি না পারলে উনি ভণ্ড নবী উত্তর যদি পারলে উনি নবী উত্তর দেওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু ইমান আনেনি কিন্তু এর মধ্যে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় এসে গেছে বিশ্ব ইতিহাসের যারা জ্ঞানী ব্যক্তি থাকবেন যুগে যুগে তারা এখান থেকে অনেক কিছু শিক্ষা পাবেন মূলত কোরআন তো নাজিল হয়েছে জ্ঞানী মানুষের জন্যই মূর্খ হঠকারী জেদি ফাঁসে গোনাকার এদের জন্য কোরআন না হুদলিল মোত্তা কিন্তু আগেই বলে দেওয়া হয়েছে এ মোত্তাক এদের জন্য হেদে হয় এর মধ্যে জুলকর্ণের ইতিহাসের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে বিধায় আমরা আজকে এক কাহিনীটা আপনাদের জন্য বেছে নিলাম আল্লাহ বলছেন এস আলু উনুক আঙ্গিল কর নাই ওরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে জু কর নাই সম্পর্কে কুলসু আলাইকুম মিনু দিকর তুমি বলে দাও সত্তর আমি তোমাদের কাছে তার সম্পর্কে কিছু বলবো ইন্না মাক কান্না উফিল অর্দেব আতায়না হোমিল কুল্লে সাইয়ন সাবাবা এবারে জ্বরটা আল্লাহ আমরা তাকে এই পৃথিবীতে সুদৃঢ় অবস্থান দান করেছিলাম আতায়না হোমিন কুল্লে সাইয়ন সাবাবা এবং পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যা যা আসবাব প্রয়োজন উপকরণ উপাদান প্রয়োজন সবই আমরা তাকে দিয়েছিলাম এবারে জুল কর নেন তার নিজ রাজধানী থেকে বেরিয়ে পড়ল বিশ্বভ্রমণে পৃথিবীকে দেখা কোথায় কি আছে পথ চলতে চলতে তিনি এমন একটি নালার কাছে গেলেন যেখানে পসা নর্দমার পানিতে ভরা সেখানে একদল লোককে তিনি বসতে দেখলেন বসবাস করছে তারা বলল এখানে কুল্লা বলতে আল্লাহকে বুঝতে হবে আল্লাহ বললেন জুলকার নেন তুমি এমন জায়গায় এসেছ ইচ্ছা করলে তুমি এখানে যা খুশি করতে পারো তো আমার নির্দেশ তুমি এদেরকে হয় আজাব দাও শাস্তি দাও অথবা তাদের মধ্যে সুন্দর আচরণ করো কালা এবার জুল কান্ডেন সবাইকে বললেন ইম্মা মান জালামা ফাসাফা নওয়াজ দেব হু সুম্মা ইউরাব দেলা রব্বি ফাইওয়াজ দেবু আদাব নোকরা তোমাদের মধ্যে যারা জালেম অত্যাচারী তাদেরকে আমরা কঠিনভাবে শাস্তি দেব এটাই শেষ নয় এরপরে তাকে আল্লাহ কাছে যে পুনরায় শাস্তি ভোগ করতে হবে এহকালেও সে শাস্তি ভোগ করবে পরকালে শাস্তি ভোগ করবে ও আম্মা মান আমানা ও আমেলা সোয়ালেহান অতপর যে ব্যক্তি ইমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে ফলাহু জাজা আনিল হোসনা তার জন্য থাকবে উত্তম প্রতিদান এবং আমরা তাদের জন্য সহজভাবে কথা বলব অর্থাৎ আমাদের তাদের প্রতি আমাদের শাসনটা হবে সহজ সেখানে তিনি সুন্দর শাসন কায়েম করে এবার চললেন আরেক দিকে হাত তাই যা বলা গা মাতলে হাসামস সূর্যের উদয়াচলের দিকে তিনি চললেন এখানে তিরাশি থেকে আটানব্বই নিরানব্বই পর্যন্ত সতেরোটা আয়াতে জুল কর্ণানের ব্যাখ্যা এসছে কর্ণেন কেন বলা হয় কারণ অর্থ প্রান্ত গরুর দুটো সিং দুদিকে ওঠে দুই প্রান্ত বলে কারণ বলা হয় সিংগা কে আমাদের দিন সিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে কারণ পাগড়ির পিছনে অংশ ঝুলে থাকে ওটা কারণ ঝুলন্ত স্থান জুল কর্ণায়ন বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে তিনি মাতলে আশ্রামস ও মাগরিব আশ্রামস সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল উভয় 
স্থান পর্যন্ত তার শাসনাধিকারে ছিল সারা পৃথিবী তার অধীনস্থ ছিল এ যদি বোঝানো হয়েছে তার সময়ে পৃথিবীতে তার চাইতে শক্তিশালী কোনো শাসক ছিল না তিনি শুধু পূর্ব পশ্চিমে ভ্রমণ করেননি আর আড়িও ভ্রমণ করেছেন দ্যাট ইজ উত্তর দক্ষিণ বলা হবে এটাকে এবার তিনি আড়ে আড়ে চললেন অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে চললেন সেখানে গিয়ে একদল লোক পেলেন যারা কোনো কথাই বোঝে না তারা যে কি বলে উনি বোঝে না উনি কি বলে ওরাও বোঝে না তারা বলল ইনিও বুঝলেন কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে তাকে বোঝানো হয়েছে নবীদের জন্য এগুলি খুবই সহজ অথবা আকার ইঙ্গিতেও মানুষ বুঝতে পারে আমরা তো রোহিঙ্গাদের কথা কিছুই বুঝি না কিন্তু তাদের ব্যথা তো বুঝি বোঝা কোনো ব্যাপার না একটু জ্ঞান বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারে সবাই তারা বললো হে জুল করে নেন ইয়াজুজ মাজুজ এলাকায় বিশৃঙ্খলা বিপর্য সৃষ্টি করছে আমরা কি আপনাকে কর দিব যে করের বিনিময়ে আপনি এই অত্যাচারী জাতির হাত থেকে মাঝখানে একটা দেওয়াল আপনি করে দিবেন তখন দুল কারণে জবাব দিলেন আমার টাকা পয়সার দরকার নেই তোমাদের করেরও দরকার নেই আমি তোমাদের সহযোগিতা চাই কি যে দুদিকে বড় বড় পাহাড় আছে এই পাহাড় থেকে তোমরা পাথর বহন করে এনে এই ঘরতে ফেলো চারদের চেয়ে লোকজন তাকে সাহায্য করল পাথর বহন করে এনে ঘর তো ভরে ফেলিতে হলে একদম দুই পাহাড় কানায় কানায় এরপর উনি বললেন তোমরা কিছু তামা নিয়ে আসো তামা নিয়ে আসা হলো বহু তামা এবার বললাম তোমরা হাপরে ফুক দিয়ে আগুন ধরাও তারা আগুন ধরিয়ে দিল তামায় বলে পুরা পাথর তার যাবতীয় ফাঁক ফাঁকর সব এই তামা গলে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল এত মজবুত হইল ওই ভেঙে চুরি আসার ক্ষমতা ইয়াজুজ মাজুজের হবে না কোনো কালেও আল্লাহ বলছেন কোনোদিনও তাদের ক্ষমতায় কুলায় নেই ওই পাহাড় ছিদ্র করে এ পাশে আসছে দুবার বলছে আল্লাহ পাকে কথাটা তারা তখনও চেষ্টা করেছে পারেনি এবং কখনো পারবেও না এই দৃশ্য দেখে তজুল কান্নেন বললেন হাজা যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদা এসে যাবে এই সমস্ত আমি যে প্রাচীন নির্মাণ করলাম সব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কেয়ামত আসার আগ পর্যন্ত এজুজ মাজুদের ঘেরাও করা ওই দেওয়াল ভাঙার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারো নাই ইতিমধ্যে একটা রিপোর্ট আসছে পত্রিকায় উত্তর কোরিয়া ছয়টা বোমা বাস্ট করেছে এটা আপনার প্রে সবাই জানেন সব শেষে অ্যাটম বোমার চাইতে বহু গুণ শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করেছে তাতে সেদিন দিয়েছে পত্রিকায় যে এর মাধ্যমে পৃথিবীর দ্যাট ইস পাহাড়টা যেখানে আছে সেখানে একটু সামান্য কয় ইঞ্চি নড়চড় হয়েছে তাতে সমস্ত বিশ্ব ভয় পেয়ে গেছে পাহাড় যদি নড়চড় হয়ে যায় তাহলে আমরা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে একটু পাহাড় উপরে আছে দেখা যাচ্ছে তাই তার নড়াচড়া করা এই যোগ্যতা এখনো মানুষের হয় নাই এত বড় বড় বোয়া মেরেও 
আর ইয়াজুজ মসজিদের ওই ভাঙতে গেলে কোথা তা তো খুঁজেও পায়নি এখনো পর্যন্ত আল্লাহ বলে দিচ্ছেন সমস্তাও পারবে না অমস্তা তাও পারবে না দুবার বলে দিচ্ছে তবে কখন পারবে যখন কেম যে সিঙ্গা ফুঁক দেওয়া হবে ফাজ আলৌ ধাক্কা আমরা যে ধাক্কা আমরা বলি না বাংলায় ধাক্কা কিন্তু আরবি শব্দ ধাক্কান ধাক্কা আছে না করে যখন কেমন সিঙ্গা ফুঁক দেবে সাফিল তখন এসব ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এরপরে আছে আল্লাহ পাক বলছেন কেয়ামতের দিন যখন সিঙ্গা ফুঁক দেওয়া হবে প্রথম ফুঁক তখন বাদুম এমন জফি বাদ এই আজুজ মাজুজের লোকগুলা ওখান থেকে মুক্তি পেয়ে একে অপরের উপরে তরঙ্গের মতো ঝাঁপি পড়বে সারা পৃথিবীর উপরে এর পরবর্তী অবস্থা কিন্তু বলা হয়নি আল্লাহ পাক দ্বিতীয় ফুক দেবে না সবগুলোকে তিনি একত্রিত করবেন যিনি ইনসান সবগুলোকে একত্রিত করবে দুই ফুকের মধ্যে কটুক দূরত্ব হবে ব্যবধান হবে সাবেক রামের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ বললেন আর বাউম চল্লিশ এই চল্লিশ দিন না বছর না যুগ না শত কিচ্ছু বলেন আল্লাহ বারবার প্রশ্ন করে উনি উত্তর দেন নাই প্রথম ফুকের পরেই ইয়াজুজ মাজুজরা বেরিয়ে আসবে বা সব মরা সব চিন্তা হয়ে যাবে দ্বিতীয় ফুকে সব একদম শেষ এই সময় নজরুল ইসা ঘটবে মাহাদি আসবেন যতগুলো আমরা কেমন প্রাক্কালের আলামত আমরা জানি এগুলো সব সেই সময়কার ঘটনা ইসা আসবেন দাজ্জাল ধ্বংস করবেন শুকর ধ্বংস করবেন কুরুষ ধ্বংস করবেন ইসলাম বিরুদ্ধে যা সব শেষ করে দিবে মাহাদি আসবেন মাহাদি বলবেন আপনি ইমামতি করুন ইসা বলবেন না উম্মতে মোহাম্মদের মর্যাদা আমার চেয়ে অনেক বেশি তুমি ইমাম হো আমি তোমার মোক্তাদি হব টাকার মতন উম্মতি তোমার উম্মতে মোহাম্মদের মর্যাদার সমুন্নত রাখার স্বার্থে আমি এটা বলছি যাও তুমি ইমামতি করো এরপরে যখন এজুজ মাজুজ বের হবে তারা এমনভাবে অত্যাচার শুরু করবে সামনে যা পাব সব খেয়ে ফেলবে সব পৃথিবী সব খেয়ে ফেলবে বা এবার গিয়ে ওটা বেতন মকাদ্দাসের এক পাহাড়ের মাথা উঠে বলবে পৃথিবীর সব ধ্বংস করেছে এবার আসমান যা সব ধ্বংস করব তখন তার আসমান দিকে তীর ছুটবে আল্লাহ পাক তাদের একটা তীরে আগুন রক্ত মাখিয়ে দিবেন ওরা তখন ভাববে হ্যাঁ আসমান সব মরি শেষ এ খুশি হবে আনন্দে লাফালাফি করবে তখন ঈসা আলি সাল্লাম তাদের জন্য বদ্ধ করবেন আল্লাহ পক্ষ থেকে এমন এক গজব নামবে সমস্ত ইয়াজুজ মাজুজ মরি শেষ তাদের সেই তীরগুলা সাত বছর ধরে মুসলমানরা ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করবে এরপরে ঈসা আলি ইসলাম চলে যাবেন আল্লাহ পক্ষ থেকে ঠান্ডা বাতাস আসবে সব মরি শেষ ইমানদাররা ইমানদারদের এই সুন্দর শাসন চলতে থাকবে এই ঠান্ডা বাতাস আসলে সমস্ত ইমানদার শেষ হয়ে যাবেন এরপরে যারা আসবে তা হবে শয়তান আর এদের উপরে কেমত কায়েম হবে এ বিষয়ে উম্মেদ জানাব বিনতে জানাব বিনতে জাহাজ এবং চারজন উমুল মুমুনিয়ানের যে হাদিসটা আসছে এটা শুনলে বুঝতে পারবেন একদিন রাত্রে হঠাৎ আল্লাহ রসুল ঘুম থেকে জেগে উঠলেন চেহারা রাগে লাল হয়ে গেছে এই বলতে বলতে উঠলেন আরাব শুরু করলেন লাইল হাইল্লা বলে আরাব আরবদের ধ্বংস হোক আরাব সে অনুষ্ঠিতা থেকে যে অতীব নিকটে কি সেটা আজকে আজুজ মাজুজের সে দেওয়াল ভেঙে গেছে দুই হাতের আঙ্গুল হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি বললেন এইভাবে ভেঙে গেছে ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে আমরা বেরিয়ে আসবে সর্বনাশ আরবদের জন্য সর্বনাশ কুলতো ইয়া রসুল্লাহ 
হে আল্লাহ রসুল আর নহলে কোলেহন আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো আমাদের মধ্যে এত নেককার সৎ কর্মশীল মানুষ আছে এরপরেও বলে নাম হ্যাঁ তবে যখন সারা পৃথিবী অন্যায় অনাচারে ভরে যাবে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে নেককার লোকের সঙ্গে কমে যাবে তখন এটা আসবে আহমদ সাহিয়ান মতকালে আখিরি জমানা যেগুলো ঘটবে আল্লাহ রসুলকে আগেই আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন তাই ঘুম থেকে উনি উঠেছেন একদম চোখ মুখ লাল করে পাশে স্ত্রী ছিলেন তারা বললেন হে আল্লাহ রসুল কি বলছেন এখন এসে যাবে তো না এখনই না সময় আছে অন্য হাতে এসছে ব্যাখ্যা না তাকুম আল্লাহ আল্লাহ অদিন কেমত আসবে না যতদিন এই পৃথিবীতে একজন তৌহিদবাদী মুসলমান থাকবে যে লাই লাল বলবে অন্য এসছে লাতাকুম সা ইল্লা আল্লাহ সেরার ইন্নাস পৃথিবীতে যখন সেরার ইন্নাস বেড়ে যাবে অধিকাংশই নিকৃষ্ট পর্যায়ের মানুষ তা হবে তখনই তাদের পরে কেয়ামত আসবে অন্য এসছে দুটি লক্ষণ এসছে লক্ষণগুলো আপনারা জানেন এগুলো আমাদের বইপত্র সব গেছে একটা মৌলিক লক্ষণ এসছে যখন সমস্ত আরবের মরুভূমিটা সুন্দর সুশলা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলায় পরিণত হবে এবং মরুভূমিতে যখন নালা নদী সব প্রবাহিত হবে অর্থাৎ বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে এখন মরুভূমি আর আরব জগৎ হয়ে যাচ্ছে এখন নদীমাত্রিক ভাবখানা এই যখন এই পরিবর্তন তোমরা দেখবে ধরে নিয়ে কেমত অতি সন্নিকটে এগুলো হলো নিদর্শন আর প্রতিটি নিদর্শন যে একসঙ্গে হবে তা না অনেক দেরিতে দেরিতে হতেই থাকবে একটা পরে একটা প্রশ্ন হলো এজুজ ও মাজুজ আসবেন এটা নিশ্চিত তারা এখন বন্দি এটা অনিশ্চিত এবং কেয়ামতে প্রথম সিঙ্গায় ফুক দেওয়ার পরেই যে তাদের ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এটা অনিশ্চিত এটা কোরআনের বক্তব্য এবং আল্লাহ পাক তার রসুলকে স্বপ্নে দেখে এটাও আমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন এখানে অনেকে অনেক মুফাসের অনেক কথাবার্তা বলেছেন কেউ বলছেন এটা হচ্ছে মঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান ওই সময় যেসব মুফাসের ছিলেন ছশো ছাপ্পন্ন হিজড়িতে বাগদা ধ্বংস হয়েছে চেঙ্গিস খানের যে ধ্বংস সে ধ্বংস লীলা তো তুলনাহীন চল্লিশ দিনে কেউ বলেন চল্লিশ একচল্লিশ লক্ষ মানুষকে সে হত্যা করেছিল সেগুলো মর্মান্তিক ইতিহাস এটা দেখে কোনো মফাস্ত যে তফসিল বলে না হয় এই সেই ইয়াজুজ মাহজুজই হবে বলে আপত্তি কিছু নাই কেন ওরকম জুলুম তো কেউ করে না ইয়াজুজ মাহজুজ ছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসকারিতা যারা পড়েন পত্র পত্রিকায় তারাও এই ব্যাখ্যা দিতে পারেন অসম্ভব কিছুই না কারণ সবই তো ধারণা ভিত্তিক নিশ্চিত নয় এ যুগেও যদি কেউ আমেরিকা রাশিয়ার ধ্বংসকারিতা দেখে কেউ বলেন কথা বলার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যে যত বড়ই ধ্বংসকারী হোক না কেন এজুজ মাজুজের উপর দিয়ে উঠতে পারবে না তারা যা করবেই তার তুলনা হবে না জানে না তাদের হাতে এটা মোমো থাকবে কি না সব খেয়ে ফেলবে খাওয়াকে চারটিখানি কথা নাকি তাদের এমন ক্ষুধা আল্লাহ সৃষ্টি করে দিবেন হাদিস এগুলো বড় লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা আছে মেশকাতে পাঁচ হাজার চারশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিসটা পড়বেন বিরাট লম্বা ইতিহাস পাবে সেখানে যেটা আসছে তাতে এজুজ মাজুজ ধ্বংস হবে ঈসা আলী সাল্লা আসলামের মাধ্যমেই তারপরে সুন্দরভাবে পৃথিবী চলবে তারপরে যে একটা ঠান্ডা বাতাস আসবে মুসলমান সব শেষ হয়ে যাবে এরপরে সেরা রিন্নাস নিকৃষ্ট লোকদের শাসন শুরু হবে তারপরে কেয়ামত আসবে বোখারি মুসলিমের বর্ণিত সেই হাদিসের বিবরণ যে এটাই এর বাইরে আমরা যা কিছু বলি সবই কাল্পনিক ধারণা ভিত্তিক এগুলো নিয়ে আমাদের খুব বেশি মাথা ব্যথার দরকার নাই আমরা এই মুহূর্তে নিঃশ্বাস বন্ধ হইলে মরে যাব তো আজুজ মাজুজ আসলো নাকি দাজ্জাল বের হলো নাকি মাহাদি এসে গেল ঢাকায় কোনো ঠিকানায় এগুলো নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার দরকার নেই মাহাদি এসছে ঢাকায় এখান থেকে প্রায় দশ বছর আগে এই নিয়ে তাহারিকে দশ গেছে আমাদের কই মাহাদি কেউ দেখছেন আপনারা নাম ঠিকানা রোড নম্বর সব দিয়ে দিয়েছে এরকম কিছু আছে এরকম যুগে যুগে এগুলো হবে একটা রাজনৈতিক দলই আছে টাঙ্গাইলে তারা তো পৃথিবীর সব অত্যাচারী বাচ্চাদেরকে বিশ্বের পরাশক্তি গুলো কেউ এজুজ মাজুজ বলে দিচ্ছে আমরা দেখছি এজুজ মাজুজ যখন নোবেল প্রাইজও পাচ্ছে 
शांति अतए इस कल्पनिक कथार मध्य ढोकार ठीक है ना मूल प्रश्न हल चूल कान्न थे शिक्षण विषय ग्रहण कर हादीसे कुरने कथा चूल कान्न बाड़ी कथाय तर नाम कि छो कथा शासन करू बला मूल विषय तरह शिक्षा हासिल कर ऐतिहासिक प्रबल धारणा मत बाड़ी छो मिसरे मिसर जो अलेक्जान्द्रिया शहर आटे तरह नाम ही नाम उन्नी छें नूह अल्लाम तृत्य उत्तर पुरुष तर नाम छोड़ इस्कान्दार से नाम अलेक्जान्द्रिया जदिवित को दलिल ना मिसरे थकुन जेखने थकुन पृथ्वी एक विख्यात शासक छेंर शासन आयतन छो उदयचल के अस्ताचल पर्त सारा पृथ्वी तर तुलन शासक मात्र पृथ्वी एकजन ही हजरत सुलेमान अल्लाह सलादुल्लम जिन आल्ला पकर गायबी मददे नबी छें क्यों जुलकांड नबी छें ना दो जन मध्य पार्थक्य यही सुलेमान अल्लाह सलम जुगे तर तुलन को बदशाह पृथ्वी छोना जुल कान्न समय तर तुलन को शासक दुनिया छा दूजे इतिहास कुरने वर्णित हो कुरान ना बोले जानते बर्तमान जुगे शासक शिक्षण एखे जुल कान्न थे विश्वर अप्रतिद्वंदी सार्वभौम क्षमतार अधिकारी एक व्यक्ति जी बोलें तई है एम शक्तिशाली एक व्यक्ति अहंकारी हन नए जनगण के बोल जो तुम्हारा जुलूम करो तो शि देव आज तुम्हारा आल्ला भीरुता अर्जन करो भलो थको इमान आनो सत्कर्म करो तुम्हारे पुरस्कार देव ये कथाटाई हवा उचित प्रत्येक शासक मध्य क्योंकि बर्तमान पृथ्वी को देश शासक मध्य गुण नए एक गुण आतीपक्ष के दमन करा गुम खून अपहरण के शेष कर देव और मिथ्या मामला देव बस एगुल जरा विभिन्न देश जरा शासन क्षमता जाए कहूल प्रतिपक्ष ध्वस करा एर बस तो किस देखा जाए ना और किस करते हैं तक जनगण के टाक दिए जो बुझते निजे जुलूम पक्षे साफाई गवा चिरकाल कर फिर अरकुम मान अमान अरकुम इल्ला तुम्हारे भलो पाचा मंदपद देखे इल्ला सेविलर शाह फिर जो भलो शासक है तेल दुनिया तो खराब शासक कारा हो प्रत्येक शासक बोले चाहिए भलो क्यों नहीं नियम श्रीदीन बोले तो शासक गुणावल तरह मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण गुण छो जुल कान्न मध्य आल्ला पाखे एक कुरान स्थान दिए भलो गुण छो सुम मध्य आल्ला पाख से कुरान स्थान दिए प्रथम गुण छो तर शक्ति सर्वोच्च शक्तर अधिकारी हवा सत्व मानवीय शक्ति दुनिया भी शक्ति सर्वोच्च सीमा पहुंचे जावा सत्व दुनिया मानुषर पर जुलूम करें नाई बर तरफ सुशासन कायम कर आल्लर सामने निजे अहंकार चूर्ण कर दिए अवस्था अहंकारी हन नहीं उद्धत हन नहीं बनयी छे दुनम जनगण के साथ नहीं क्ष कर जनगण के बिुदे क्ष कर नाई जनगण जन बल जो एक अत्याचारी हाथ के बाँचिए दें आपके कर देव उन्नी बोलें कर दिए क्या होना तुम्हारा आपको सहाज्य करो ये पाथर तो उठाते पर तुम्हारा एक पाथर एने दाओ तुम्हारा तमा एने दाओ इस आगुन लागिए पुड़िए दाओ गालिए दाओ एगो जो तुम्हारा सहाज्य करो हमें तुम्हारे सहाज्य करते जनगणों संगे मिलेमिशे शासक क्ष कर ए नियम तो हमारे क्योंकि जुल कन्न का शिखी एत बड़ शक्तिशाली हवा सत्व तो सें बाहन छो इच्छुक शनि सें बाहन दिए तो क्या करते हैं ना जनगण के लिए क्ष कर जनगण तर स्वार्थे नवागत शासक जुल कर नयन के जान बेड़े शासन सहयोगित दृष्टान आज हम होते पृथ्वी अन्तम दारिद्रपीत देश उगान्डाय नय लक्ष चल्लिस हजार मत शरणार्थी एन आदर के शरणार्थी मर्यादा दिए तक शरणार्थी बोलते लज्जा पा देना मानुष ओरा मानुष सारा पृथ्वी मानुषर जो सब पृथ्वी मालिकाना आल्लापदे पड़े आश्रय 
শরণার্থী বললে ওদের মর্যাদা হানি হবে অতএব শুধুমাত্র একটা তোমাদের পরিচিতি পত্র আইডি কার্ড দিচ্ছি তোমরা এই উগান্ডার দেশে যেখানে খুশি সেখানে যাও যা খুশি কাজ করে খাও কেবল আইন বিরোধী কোনো কাজ তোমরা যেন করো না শান্তির সঙ্গে চলাফেরা করো কোনো আপত্তি আমাদের নাই এ যুগে এরকম একটি উদাহরণ নিঃসন্দেহে বিরল অথচ উগান্ডা কোনো ধনী রাষ্ট্র নয় যাদের হাতে ধন আছে সম্পদ আছে সেই আমেরিকা ইউরোপ রাশিয়া তারা কিন্তু সিরিয়া বা লিবিয়ার শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয় নাই অথচ দিয়েছে নীরবে উগান্ডা বাংলাদেশ সরকার ইচ্ছা করলে রোহিঙ্গা ভাই বোনদেরকে জেলখানা মতো পাঁচ কিলোমিটার জায়গায় বন্দি না করে ছেড়ে দিতে পারেন শুধু একটা আইডি কার্ড দিয়ে যাও এই পৃথিবীর মালিক আমি একা নই এ বাংলাদেশের মালিক না আল্লাহর তোমরা এখানে এসেছো বিপদে পড়ে আমি সাহায্য করছি দূর অতীতে যেমন নাজাসি সাহায্য করেছিল আল্লাহ রসুলকে যেমন মদিনার আনসাররা সাহায্য করেছিল আল্লাহ রসুলকে মহাজিদদেরকে আমিও আমরাও তোমাদেরকে একই রকম মর্যাদা দিয়ে সাহায্য করছি এসো ইমানি কারণে তোমরা আমার ভাই তোমরাও মুসলমান আমরাও মুসলমান তোমরা এদেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করো একটাই খেলে শর্ত যেন আইন বিরোধী কোনো কাজ করো না উগান্ডার সরকার বলতে পারলে বাংলাদেশ সরকার কেন বলতে পারে না কেন তাদেরকে জেলখানা বন্ধ করে রাখতে হবে কোথাও বেরোতে পারবে না খাওয়া দাওয়া ওখানে বসে খাবে এটা কি হলো প্রত্যেকটা মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায় কারাগারের শাস্তি তো এই জন্যই যে সে সেখানকে স্বাধীনতা তার থাকে না কারাগারে যারা বসবাস করে তারা নিয়মিত খানাপিনা পায় চিকিৎসা পায় দুটা করে কম্বল পায় ঘুমাইতে পারে সমস্যা নাই এরপরও মানুষ কারাগার থেকে বেরোয় দিন পাগল হয়ে যায় আমার যে খাদম ছিল সেটা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি হঠাৎ ওর জামিনের খবর হয়েছে ও আমার কাছে সারাদিন থাকে অথচ ওই দিন আমাকে বলে গেল না যখন গেট পার হচ্ছে তখন আমার চোখে চোখ পড়েছে ওখান থেকে হাত ইসারকে বলছে স্যার আমি চলে গেলাম মুক্তির খবর পেয়ে কারাগার থেকে মানুষ কিভাবে বের হওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় এ দৃশ্য আপনারা দেখার নেই আমি দেখেছি অথচ কারাগারে সে কিন্তু আরামেই ছিল তার খাওয়া দেওয়ার কোনো সমস্যা নাই ঈদের সময় উন্নত মানের খাবার দেয় বিভিন্ন পর্বে ভালো ভালো খাবার দেয় যেটা বাড়িতে হয় কিনা সন্দেহ এরপরও কি মানুষ কারাগারে যেতে চায় আমরা যদি ঠিক একইভাবে বিষয়টা চিন্তা করি তাহলে এই সমস্ত মুসলমান ভাইদেরকে বড় বড় আলিম ওলমা হাফেজ কারি তাদের মধ্যে আছে এমনকি এমন একজন ভাইদের সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি ইংরেজিও বলতে পারেন ফ্লুয়েন্টলি আরবি বলতে পারেন ফ্লুয়েন্টলি নিজের ভাষাও বলতে পারেন বাংলাও বলতে পারেন বাংলাদেশে কয়টা আলেম আছে ইংরেজি বলতে পারে আরবি বলতে পারে ডিগ্রি তো মেলাই আছে আমাদের এরকম জ্ঞানীগুণী মানুষ সেখানে আছে তারা আজকে নির্যাতিত অসহায় কারো পরিবারে সাতজন সদস্য পাঁচজন হারিয়ে একাই চলে আসে বাচ্চা নিয়ে এগুলো দৃশ্য আমাদের চেয়ে আপনারা বেশি জানেন কিন্তু আমরা তাদেরকে কি মর্যাদা দিচ্ছি মর্যাদা একটাই দিচ্ছি যাও ঢোকো ক্যাম্পে থাকো পলিথিনের নিচে একশো বিঘে দুশো বিঘে সম্পত্তির মালিক কাজ পড়ে আছে পলিথিনে তোলে দেখেন না প্রথম হলে এগুলো থেকে শিক্ষা নিতে হবে জুল কারণে আমাদের চেয়ে অনেক 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 গুণ বেশি শক্তির মালিক ছিলেন তিনি জুলুম করেন নাই তিনি বলছেন বারবার তোমরা আল্লাহ ভিরু হও আল্লাহ বিধান মেনে চলো আমি কোনো শাস্তি দেব না আল্লাহর অবাধ্যতা করলে আমি কাউকে ছাড়ব না একটা কথা শেষ এ বক্তব্য যুগ যুগ ধরে চলছে আজও চলবে আমার অবাধ্যতা করলে মারব তা না আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তোমাকে ভিড়াব আমাদের হয়েছে শাসন এই আমার অবাধ্যতা করলে হয় জি না মানুষ মানুষের গোলামি করতে পারে না মানুষ ছেড়ে আল্লাহর গোলামি করবে এই মেজাজটা থাকতে হবে এই মেজাজ শাসকের মধ্যেও থাকতে হবে শাসিতের মধ্যেও থাকতে হবে জুল কারণের মধ্যে এই ইমান ছিল তিনি মানুষকে তার গোলাম বানাননি তিনি মানুষকে আল্লাহর গোলাম বানানোর জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন আর তিনি জনকল্যাণ করেছেন বিনিময় কিছু নেন নেই তারা কর দিতে চেয়েছিল একটু আগে বললাম কিন্তু উনি কর নেন নেই কেন কর নেব আমার তো যথেষ্ট আছে এবার যেন একটা পিছন দিকে ইতিহাসে সোলেমান আল্লাহ সাল্লু আসলামের পাশে ছিল সাবার রানী বিলকিস তিনি ও বহু দামে দামি উপঢোক পাঠিয়েছেন সোলেমানের দরবারে দূতকে সোলেমান বলেছিলেন 
সুলেমান কাল্লা পাকে এত সম্পদ দিয়েছেন তোমার রানীর কোন উপঢৌকন আমার দরকার নাই এগুলো তুমি ফেরত নিয়ে চলে যাও এই চিঠিটা নিয়ে যাও চিঠি পাঠানো বলে দেওয়া হলো যে হয় তুমি ইমান আনবে আন্দোলিত সুলেমানের হামলার জন্য অপেক্ষা করো রানী অত্যন্ত দূরদর্শী মহিলা ছিলেন উনি তার সমস্ত মন্ত্রীদেরকে ডাকালেন সেনাবাহিনীকে ডাকালেন নেতাদেরকে বলো দেখো এই সুলেমানের চিঠি বলো তোমাদের মন্তব্য কি তারা বলল হ্যাঁ আমাদের কি সেনাবাহিনী নাই আমাদের কি ক্ষমতা নাই একটু ডাঁট দেখা যায় না সেদিন রানী যে জবাব দিয়েছিলেন সে জবটা আমাদের সবার জন্য শিক্ষণীয় রানী বিল্কি সেদিন বলেছেন দেখো যুদ্ধ করলে হয়তো তোমরা জিতবা কিন্তু তার বিনিময়ে কত হাজার হাজার মানুষ মরবে কারণ যখনই যুদ্ধ শুরু হয় তখন হাজার হাজার মানুষ মরে এবং নিরীহ মানুষই বেশি মরে এই মৃত্যু দায় দায়িত্ব নিয়ে আমি দুনিয়াতে বিদায় দিতে পারবো না তার চেয়ে বরং তোমরা তার কাছে যাও উপঢকন নিয়ে যাও উপঢকন নিয়ে গেলে ফেরত আসলো যে না উপঢকন উনি নেবে না উনি ইমান চায় কোন মোশরেক শাসকের কাছ থেকে উপঢকন উনি নিতে চান না তখন বিলকি দেখলেন যে না আর কোনো কথাই হবে না আমি এবার নিজে যাই তার কাছে গিয়ে তার কাছে ইসলাম কবুল করি বিলকিস এলেন ইসলাম কবুল করলেন সবই ঠান্ডা হয়ে গেল সুলেমানের শাসন ছিল ইমান ও কুফুরের শাসন আমাদেরও শাসন হওয়া উচিত ইমান ও কুফুরের শাসন আমাদের মানদণ্ড থাকা উচিত এখানে আজকে যে রোহিঙ্গারা আসতেছে সেরম ইমান আর কুফুরের দ্বন্দ্ব তারা এখানে আসতেছে তারা যদি বৌদ্ধ হয়ে যেত ইমান ত্যাগ করত তাদেরকে জীবন হারাতে হতো না সম্ভ্রম হারাতে হতো না আমরা মুসলমান দেশে বসবাস করি আমরা মুসলমান ইমানের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যদি আমাদের অনুধাবনে কখনো আসত তাহলে আজকে শুধু আমরাই নেই মুসলিম বিশ্ব চুপ করে থাকতে পারত না মুসলিম বিশ্বের বড় বাদশাহ বিদেশে যাচ্ছেন বিমান থেকে নামছেন সোনার সিঁড়িতে পা দিয়ে একদিকে রোহিঙ্গা ভাইরা মানবতার জীবন যাপন করছে আর একদিকে মুসলমানদের নেতারা বিলাসী জীবন যাপন করছে আল্লাহকে দেখছেন না ইন্ন আল্লাহ সামি অম্বাসি আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং দেখেন বিচার তো একদিন তিনি অবশ্যই করবেন আল্লাহর বিচারে কোনো পক্ষপাতিত্ব নাই অতএব বাইরে সাবধান যারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় আছেন যারা অর্থনৈতিক ক্ষমতায় আছেন সবাই কোরআন থেকে শিক্ষা নিন সুলেমান থেকে শিক্ষা নিন যারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় আছেন জুলকান্নদের শিক্ষা নিন যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন অহংকারী হবেন না বিনয়ী হন জনগণের বিরুদ্ধে যাবেন না জনগণের সাথে থাকেন জনগণ কখনই দেশের অকল্যাণ চায় না আর যারা আসে ক্রিমিনাল তারা তো শাস্তি পাবেই পেতেই হবে তাদেরকে বাছাই করে শাস্তি দেন একজনের অপরাধে সবাইকে মারবেন এ কোন দুনিয়ার আইন ওলা তাজুর ওয়াজরতন ফিজর ওখরা একজনের পাপে অন্যের দায়ী হয় না এটাই পৃথিবীর চিরন্তন নিয়ম আর মানুষকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করা শিখতে হবে আল্লাহ ভীরু হন আল্লাহ ভীরু হলে সঙ্গে মানুষকে ভয় করলে শিরিক হয়ে যায় তিনটা মৌলিক শিক্ষণীয় বিষয় জুলকন্যানের ঘটনার মধ্যে আমরা পাই প্রথম শাসক হবে নিরহংকার দুই শাসক হবে শাসিতের সঙ্গে মিলিতভাবে একই স্বার্থের অধিকারী আর তিন শাসক অবশ্যই নিজে আল্লাহ ভীরু হবেন অন্যকে আল্লাহ ভীরু করার চেষ্টা করবে এই মৌলিক তিনটি শিক্ষণীয় বিষয় যদি আমাদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কখন আল্লাহ পাক এনে দেন তাহলে এই মানু এই বাংলা সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলায় পরিণত হবে নইলে মানুষ মরণশীল আমিও মরব আপনিও মরবেন থেকে যাবে এই দুষ্কর্মগুলো দুর্নীতিগুলো রেকর্ড হয়ে থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসে সবার মুখে মুখে থাকবে শুধু তাই নয় কেয়ামতের কেয়ামতের দিন এটাকে সব পুনরায় আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন আজাবের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে তাই জুলকরণের এই সতেরোটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক সমস্ত বর্ণনা শেষ করে দিয়েছেন আমরাও এর বাইরে বলতে পারবো না এর বাইরে যা কিছু বলা হবে কল্পনা শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আমরা এখানে তুলে ধরলাম আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের এই শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে 
শিক্ষা হাসিল করার তৌফিক দান করুন এবং ওই যে মুসলিম ভাইদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদেরকে বলতে এরাও কোরআনেরই ভাষা রব্বানা মুসলিম মানুষরা যে কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকে ওটি আল্লাহ পাকা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন আমরা মুসলিম মানবতার পক্ষে ওই প্রার্থনা আল্লাহ কাছে করছি হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এমন একজন নেতা এনে দাও তোমার পক্ষ থেকে যিনি আমাদের অভিভাবক হবেন তোমার পক্ষ থেকে যিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন এই প্রার্থনা আল্লাহ কাছে করছি যাকেই তিনি মনে করেন এই পৃথিবীতে জুল কান্ডানের মতো একজন সাহায্যকারী উদ্ধারকারী ব্যক্তি হিসেবে যদি আসেন আজকে তাহলে হয়তো বা মজলুম মানবতাগুলি বেঁচে যাবে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা রেখে আজকের খুদ বাসের করছি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাইকুম ওয়ালে সাহের মুসলিম